இந்தியாவிலே தற்போது முதல் முறையாக அதிக எடை கொண்டுள்ள அதாவது மூவாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி மூணு கிலோ எடை கொண்டுள்ள அந்த ஜி சாட் இருபத்தி ஒன்பது என்ற செயற்கைக்கோளை தாங்கிக் கொண்டுதான் தற்போது இந்த ஜி எஸ் எல் வி மாக் த்ரீ ஜி டூ என்ற ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது ஏவப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக மூன்று மூன்று நிலையாக இது பார்க்கப்படுகிறது திரவ எரிபொருள் திட எரிபொருள் அரசு கிரேட் ஜினிக்கு என்ற மூன்று நிலையாக இது செலுத்தப்படுகிறது முதல் கட்டமாக திரவ எரிபொருள் செல்லும் அரசு திட எரி திட எரிபொருள் அதன் பிறகு கிரேட் ஜினிக்கு மூலியமாக இது வந்து விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது முழுக்க முழுக்க இது தகவல் தொடர்பு தகவல் தொழில்நுட்பத்தை அதை தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தவும் தகவல் தொடர்பு தொடர்பையை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லும் வகையிலும் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் மலை பிரதேசங்களில் அந்த டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் அங்கு அங்கு தொலை தொடர்பை மேம்படுத்தும் வகையிலும் இந்த இந்த செயற்கை கோள் உதவி வரமா இருக்கும் அடிப்படையிலேயே இது இப்போது தற்போது ஏவப்பட்டுள்ளது அதன்படி பார்க்கும்போது வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அந்த தகவல் தொடர்பை மேம்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படிதான் ஜிஎஸ்எல் இந்தியா ஜிஎஸ்எல் இந்த ரெண்டு ஜிசா தொழில் என்ற செயற்கை கோள் இப்போ தற்போது ஏவப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே வெளிநாட்டு உதவியுடன் அது இது போன்ற ஜிஎஸ்எல் அனுப்பிய கட்டாயம் இருந்தது தற்போது முழுக்க முழுக்க நம்ம உள்நாட்டு இஸ்ரோவின் குறிப்பாக கஜா புயல் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிற்கும் கடலூருக்கும் இடையே முதலில் கரை கடக்கும் என்று இந்திய வானியல் ஆய்வு மையம் வானிலை ஆய்வு மையம் முன்னதாக தெரிவித்திருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் விஞ்ஞானிகளுக்கு இது எந்த மாதிரியான சவாலை கொடுத்தது அது பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் விவேக் கண்டிப்பாக கஜா புயல் இவங்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருந்தது சரியாக இந்த ஐந்து மணி எட்டு நிமிடத்தை பார்க்கும் போது நானூற்றி நிமிஷத்திலிருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த கஜா புயல் மையம் கொண்டிருக்கும் அதன் அப்பொழுது அந்த சரியாக இந்த ஏவப்படும் நேரத்தில் அதன் பேரின் போக்கை கருத்தில் கொண்டுதான் நாங்கள் அந்த இந்த இந்த செயற்கை கோள் ஏவுவதில் காலதாமதமோ அடுத்த கட்ட நிலை அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை கொடுத்த முடிவெடுப்போம் என்று நேற்றே இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் வந்து ஒரு பத்திரிகா சந்திப்பு சொல்லியிருந்தார் அதன்படி அதன்படி பார்க்கும்போது இன்று வந்து இது தாமதமாகும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தா ஆனால் சரியாக திட்டமிட்டபடி அதே சமயம் அவர்களுக்கு தேவையான தற்ப கால சூழல் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் திட்டமிட்டபடி ஏவப்படும் என்று சொல்லியிருந்தார் இரண்டு கருத்துவா சொல்லியிருந்தார் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த ஏதுவான சூழல் இருந்ததா இருந்த சூழல் இருந்த அடிப்படையில் தற்போது சரியாக அந்த ஐந்து மணி எட்டு நிமிடத்தில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது கஜா புயல் தற்போது அச்சுறுத்தலா இருந்தது முன்பு ஆரம்பத்தில் அது ஸ்ரீகரி ஓட்டாவுக்கும் சென்னை கடலுக்கும் இடையான இடையே தான் அந்த புயல் கரையை கடக்கும் என்ற அடிப்படையில் இருக்கும் பொழுது இங்கே என்ன மாதிரி சூழல் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க ஒரு அச்சுறுத்த ஒரு பயம் இருந்தது பிறகு அது அதன் திசை அதன் திசை மாற்றப்பட்டு தற்போது கடலூருக்கும் பாம்பனுக்கும் இடையே தான் நாளை கஜா புயல் கரையை கடக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது அப்போதுதான் இவங்க இப்போ இங்கு உள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு சற்று பெருமூச்சி அடைந்தனர் குறிப்பாக இதை விண்ணில் செலுத்துவதில் குறிப்பாக இந்த ஜீசா தொழில் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்துவது எந்த எந்த சிக்கல் இருக்க என்று எதிர்பார்த்தது இருப்பினும் சரியாக இந்த அந்த விண்ணில் செலுத்தும் இந்த நேரத்தில் அதனை அந்த இன்று காலையிலிருந்து அதன் அதன் புயலின் அந்த திசையும் அவர்கள் அதன் அந்த சூழ்நிலை அவங்க கவனித்து தனித்து வந்தார்கள் அதில் அதே சமயத்தில் இந்த ஐந்து மணி எட்டு நிமிடத்தில் அந்த சமீபம் வச்சு எந்த சிக்கலும் இல்லை என்ற அடிப்படை எந்த 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 அடிப்படையில் தான் தற்போது இது முறைமா இது வந்து கஜா புயலை தாண்டி அதை அந்த அதனால் எந்த இடையூறுமின்றி தற்போது இது விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு இடையூறாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் தற்போது அதை கஜா புயல் எந்தவித இடையூறும் கொடுக்காமல் இது தற்போது இந்த ராக்கெட் இந்த ராக்கெட் மூலியமாக இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பத்தாண்டுகள் இது ஆய்காலமாக இருக்கும் அதிகபட்சமாக அந்த உள்ளே அதிநவீன கேமராக்களும் அதிநவீன அந்த பாண்டுகள் சொல்லப்படும் அவையெல்லாம் அதில் இந்த செயற்கைக்கோள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அவை விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது பிறகு தேவையான தகவல் தொழில்நுட்பத்தை அவை அதன் மூலம் திறக்க முடியும் என்பதுதான் இதன் முக்கிய நோக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது ஆக இந்தியாவில் அதாவது அதிக எடை கொண்ட அந்த ஜிசா துணிந்த இந்த இந்த செயற்கைக்கோள் தற்போது ஏவப்பட்டிருப்பதால் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் அடுத்தடுத்த தனது முயற்சிக்கு அடுத்தடுத்த முயற்சிக்கு இது வந்து ஒரு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் குறிப்பாக சந்திராயன் டூ அடுத்த கட்டமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதே போல விண்ணில் அதே போல 
வெற்றிகரமாக <laughs> சில மணி நேரங்களில் வெற்றிகரமாக அந்த செயற்கைக்கோள் ஆனது புவி வட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்தப்படும் என்று தெரிகிறது அதனைத் தொடர்ந்து இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஞ்ஞானிகள் அங்கிருந்தபடியே கண்காணித்து வருகிறார்கள் தொடர்ந்து நம் செய்தியாளர் விவேக்கிடம் கேட்கலாம் விவேக் சொல்லுங்க இந்த செயற்கைக்கோள் ஜி சாட் இருபத்தி ஒன்பது இன்னும் எவ்வளவு நேரத்தில் புவி வட்ட பாதையில் நிலை நிறுத்தப்படும் அது பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் விவேக் சரியாக ஐந்து மணி எட்டு நிமிடத்திற்கு இங்கிருந்து சனிசோன் ஏவுதளத்தில் இருந்து இந்த ராக்கெட் வந்து விண்ணில் ஏவப்பட்டது அதில் இருந்து சரியாக பதினாறு நிமிடம் நாற்பத்தி மூணு வினாடி என்பதுதான் அவர்கள் கணக்கு நான் சொன்ன மூன்று நிலை திரவ நிலை திட நிலை அதுக்கு மூன்று நிலையில் இருந்து அது இது ஏவப்படுகிறது மூன்று வகை எரிபொருள் மூலியமாக ஏவப்பட்டு வருகிறது அப்படி பார்க்கும்போது சரியாக ஐந்து எட்டு மணியிலிருந்து அடுத்த பதினாறு நிமிடம் இருபத்தி மூணு வினாடியில் அது வந்து நீங்க சொல்லும் போது அந்த விண்ணில் உள்ள புய புயவட்ட பாதையில் அது நிலைநிறுத்தப்படும் தற்போது தற்போது சரியாக பன்னிரண்டு நிமிடங்களை கடந்து இருக்கிறோம் மீதம் உள்ள மீதம் உள்ள மீதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு நிமிடம் இருபத்தி மூணு வினாடிகளை கடக்க வேண்டியிருக்கிறது கடந்த தென்பதான் அவை வந்து நிறுத்தப்பட்டதற்கும் அதுக்கு பிரதான வெற்றிகரமாக செய்தியும் தெரியும் வகையில் தான் அந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளும் தொடர்ந்து அதை அதை கண்காணித்து வருகிறார்கள் அதை நடவடிக்கைகளை பார்த்து வருகிறார்கள் தற்போது இந்த மூன்று நிலைகள் இப்ப சிஎஸ் எல்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு நிலைக்கும் ஜிஎஸ் எல்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூன்று நிலைகளாக பார்க்கப்படுகிறது இப்படி ஜிஎஸ் எல்ஐ பொறுத்தவரை இப்போ ஜிஎஸ் எல் மூலியமாக செயற்கைக்கோள் அனுப்பும் திட்டம் பொறுத்தவரை இவர்களுக்கு ஒரு பெரும் சவாலாக தான் இருந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக அந்த அதிக எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள் அனுப்புவதில் வெளிநாட்டுகளின் உதவிகளை பெற வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது அது முதல் முறையாக அதை வந்து இங்கு இங்கிருந்து இஸ்ரோ மூலியமாக அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் ரொம்ப ரொம்ப முழு முயற்சியாக ஈடுபட்டு வந்தார்கள் அந்த முயற்சிக்கு அந்த முயற்சி நடிப்பு தற்போது இது விண்ணிலேவப்பட்டிருக்கிறது இது சரியாக அது நிலைநிறுத்தப்படும் பட்சத்தில் இது இஸ்ரோ கிடைத்த ஒரு பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படும் அதன் பிறகு அடுத்த கட்ட அவர்கள் அடுத்த கட்ட முயற்சிகளும் அடுத்த கட்ட விஷயங்கள் அவர்கள் இன்னும் உந்துதலாக செயல்படுவதற்கு இது ஒரு உதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பொதுவாக இஸ்ரோவை பொறுத்தவரைக்கும் மாநில அரசுக்கும் கடற்கார ஆராய்ச்சியாளர் பொறுத்தும் அதே போல தற்போது துணையில் திறந்து கொள்வதாக இருக்கட்டும் அதே போல இணையதள சேவையாக இருக்கட்டும் இதே போல தகவல் தொடர்பாக அனைத்துக்குமே இவங்க செயற்கை செயற்கைக்கோள் மூலியமாக தான் பெரும் பெரும் பயனடைய முடிகிறது அதன் அடிப்படையில் இவர்கள் அடுத்தடுத்து ஒரு தொடர் முயற்சியில் தொடர் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதனில் ஒரு அதனில் ஒரு முயற்சியாக ஒரு அடுத்த கட்டத்தில் செல்லும் வகையில் தான் இந்த முயற்சி பார்க்கப்பட்டது இப்போது வெளிநாடு உதவியின்றி உள்நாட்டிலே முழுக்க முழுக்க இஸ்ரோவை தயாரித்த இந்த ராக்கெட் மூலியமாக இந்த செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்பட்டிருப்பது ஒரு பெரும் முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது இது சரியாக நாம் சொல்லும் போது பதினாலு நிமிடம் நாற்பத்தி மூணு வினாடிகளில் அது தெரியும் பட்சத்தில் அடுத்த கட்டமாக அவர்கள் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் சைதா சந்தித்து இதன் தகவலில் நமக்கு தெரிவிப்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
விவேக் ஏற்கனவே இந்தியாவின் சார்பில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோவின் சார்பில் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஏவப்பட்ட ராக்கெட்டுகளில் நமது இந்திய செயற்கைக்கோள் செயற்கைக்கோளோடு சேர்த்து மற்ற நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்களும் அனுப்பப்பட்டது தற்போது ஏவப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி டூ ராக்கெட்டில் எவ்வளவு செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்பப்படுகிறது இந்திய நமது இந்திய நாட்டின் செயற்கைக்கோளை தவிர வேறு நாடுகளின் செயற்கைக்கோள் ஏதாவது இதில் அனுப்பப்படுகிறதா அதை பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் விவேக் பொதுவாக அப்படி அனுப்பப்படுவது வழக்கம் உண்டு ஆனால் இந்த முறை முழுக்க முழுக்க நமது இந்தி நம்ம தயாரித்த அந்த ஜிசா தொழில் என்ற செயற்கைக்கோள் தான் அனுப்பப்படுகிறது இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த செயற்கைக்கோள் என்ற அடிப்படையிலும் முழுக்க முழுக்க நம்ம உள்நாட்டு தயாரிப்பு என்ற அடிப்படையிலும் இஸ்ரோ முழு இஸ்ரோ முழுக்க முழுக்க இஸ்ரோ என்ற தயாரிப்பு என்பதில் இதில் நம்மளும் சோதனை முயற்சியாக நம்ம இதில் வந்து இவர்கள் மற்ற விஷயங்களோடு இணைந்து செயல்படாமல் நேரடியாக இது அந்த ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டூ அந்த ராக்கெட் மூலமாக இதை ஏவு முயற்சி ஈடுபட்டனர் அவர்கள் அது அதனால் அதன் தொடர் அது அதற்காகத்தான பிற நாடுகளில் அந்த ஒரு முயற்சி இல்லாமல் நேரடியாக ஒரு விஷயம் தெளிவாக பார்க்கப்படுகிறது அதிக எடை கொண்ட ஒரு செயற்கைக்கோளை முதல் முதல் முறையாக ஒரு ராக்கெட்டில் ஏவப்படுகிறோம் ஆக பிற செயற்கைக்கோள்களும் பெரிய செயற்கைக்கோள்களும் துணை கொண்டு மொத்தமாக அது போல் அனுப்புவதோ அந்த திட்டம் இதில் செயல் இந்த இந்த திட்டத்துக்கு கொண்டு வரப்படவில்லை இந்த இவர்கள் இவர்களுக்கு புதிய முயற்சி அந்த அதிக எடை கொண்ட மூவாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி மூணு கிலோ எடை கொண்டு செயற்கைக்கோள் அனுப்பப்பட வேண்டும் ஆகியால் இதற்காக பிரத்யேகமாக இவர்கள் தயார் சென்ற அடிப்படையில் இந்த ஒரு செயற்கைக்கோள் மட்டுமே இந்த ராக்கெட் மூலியமாக மேலே விண்ணில் செலுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதன் இதன் கிடைக்கும் இதன் இதன் கிடைக்கும் அடுத்தடுத்த நடவடிக்கை மூலம் இதன் கிடைக்கும் தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அடுத்த மேம்பாட்டு மூலம் இதனுடன் மக்களை சேர்த்து அனுப்புவதற்கான முயற்சிகளை அவர்கள் மேற்கொள்ளலாம் அது தொடர்பான செய்தா சந்திப்பு அது தொடர்பான தகவல்களையும் சீமன் அவர்கள் தெரிவிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் தற்போது இப்போது அனுப்பப்பட்ட இந்த ஜிசா தொழிலை பொறுத்தவரை அந்த ஒரு செயற்கைக்கோள் இதில் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக நாங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன